എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം സിസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കാലത്തിന് ശേഷം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നെഗറ്റീവിനോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുകയും പോസിറ്റീവിനോട് അത്രയധികം പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ തുടക്കം തന്നെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകേണ്ട ഏതായാലും സുജിസാറ് പറഞ്ഞു വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മാസത്തെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ലുട്ടിച്ചാൽ സബ്സെ പഹലെ ഷെഹത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരോഗ്യം അതിൽ നാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നൊരു പക്ഷേ ഈ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആനുവൽ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ സർവീസ് വിട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയും സർവീസ് വിട്ട് പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടാണ് പോയത് എന്ന് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണം അതിനുവേണ്ടി വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിശോധന അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും ആർസിമിന്റെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളും സപ്ലിമെന്റ്സുമാണ് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ പോലും സപ്ലിമെന്റ്സ് തുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കർഷ പുലർത്തുന്ന ആളാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ധൈര്യം കിട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സന്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ആ കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ആയ ആൾ പറയുന്നു അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയും കാലമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പച്ചന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഏതായാലും ന്യൂട്രിചാർജ് പി വി എം എഫ് ഒ പ്ലസ് ന്യൂട്രിചാർജ് എസ് ഫൈവ് ന്യൂട്രിചാർജ് വ്യൂ മുടങ്ങാതെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പരിണത ഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആ ഫൈനൽ റിലീസ് മെഡിക്കലിന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഒരു അസുഖം വന്നത് വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ആശുപത്രി വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ന്യൂട്രി ചാർജ് ബി ജെ ന്യൂട്രി ചാർജ് എസ് ആൻഡ് എഫ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ പീരിയോഡിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ തന്നെ അവനവൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നിലത്താൻ കഴിയൂ ആർട്ടോ ഹിലിമിങ്ങിന്റെ ആചാര്യനായ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഗുരു അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നത് ആർസിമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവം അപ്പോ ന്യൂട്രിചാർജ് നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചത് ഡയമണ്ട് ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്രൻ സാർ എന്നോട് അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുത്തോടിക്കും മൂർത്തിജി ആപ് കൈസേഹെ താങ്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം അടിച്ചു പൊളിച്ച്
എന്താ പറയാ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് പൊസിഷനിലാണ് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനിലാണ് സത്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയ ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ അവസരം തായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർവേസിൽ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിന് സമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ മാറ്റി കയറുന്നത് ആൻസമിൽ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നുട്ടുച്ചാത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ ഇയർ ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സ് നടക്കാൻ പോകുന്ന നവംബർ പതിമൂന്നിനാണ് അത് ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് നേടെ നേടെ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റേജിലേറി ഉപഹാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും ഇവിടെ സ്വിച്ച് സാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്റ്റേജിൽ റെക്കൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം സെയിൽ നമ്മളെല്ലാം സെയിൽസിനാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ആശയം അപ്പൊ സെയിൽസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വീരാങ്കന ക്ലബിന്റെ ഉദയം വീർ ക്ലബിന്റെ ഉദയം അതുപോലെ കീസോളിലെ എന്താ പറയാ നിർജ്ജര നിർഭയ കാറ്റഗറി ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ സെയിൽസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നേട്ടം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീമിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റേബിൾ ആകും വളരെ വേഗത്തിൽ വളരും കാരണം വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടിയ മറ്റൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല ആർസിമെന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യദായകമാണ് ഇൻ വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചലഞ്ചിങ് പ്രൈസ് ഒരു സംശയമില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇൻകം അത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് റൈഡർ ചാമ്പ്യൻ ആൻഡ് ലെജൻഡ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിൽ സ്പെഷ്യൽ റെക്കനേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുജ് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നാല് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് സ്വന്തം അതിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ റെക്കനേഷൻ ആനിവേഴ്സറി പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആളുകൾക്കും ആ നാല് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും അതിന്റെ മിനിമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് പതിനായിരം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ പതിനായിരത്തിൽ കുറയാതെ മൂന്ന് മാസം ചെയ്യുക എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം വരണം ഇരുപത്തയ്യായിരം ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ചെയ്യണം ഒരു മാസവും ഇരുപത്തയ്യായിരം വരാൻ പാടില്ല അൻപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് നാല് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പുരഹാരത്തിന് പുരാ എന്താ പറയാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടാൻ പോകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ വീരാങ്ങന കെപ്പിള്ള എല്ലാവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ മന്ത്രി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ലെജൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഒരു ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ആകണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിന് മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫൗണ്ടർ പേളാകുന്നു പേളാകാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മാസം പേൾ പി വി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു റെക്കഷൻ അർഹത വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തെ അല്പം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്താം അതിന് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൽ പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നതും ഈസി ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും നുട്ടുചാർജ് ഉൽപ
ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ എട്ടാം മുക്കാലിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരം തകയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കാരണം എന്തിനും നുട്ട് ചാർജും ആർശ്യവും പരിഹാരം തരുമെന്ന് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നുട്ട് ചാർജിലൂടെ ഏതറ്റം വരെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഏത് ടാർഗറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയും ധാരാളം ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നുട്ട് ചാർജ് ബി ജെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു അതിന്റെ വില ചെങ്ങനൂർ ഡിപ്പോ ഇൻചാർജ് അജയ് ശക്തി മിസ്റ്റർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂർത്തി ജി എത്രയാ ഇവിടെ ഈ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്ന ആരും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഇതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ലൈഫ് എക്സ്പെയർ ആയി പോകും ഭയം നമുക്കും തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താ പറയാ എഫക്ട് നമ്മുടെ യേശുദാസ് സാറിന്റെ അനുഭവം എത്ര പേര് കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി രണ്ട് കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നു മിസ്റ്റർ യേശുദാസ് അഞ്ചു ലക്ഷം മുടക്കി ഇത് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ കാല് സുഖമാകുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ കഴിയില്ല ആ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹം പുറകോട്ട് പോയി ഇന്ന് അദ്ദേഹം നുട്ടു ചാർജ് വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് സൗഖ്യത്തോടെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല അടിപൊളി ഒരു വണ്ടർവേൾഡ് ക്യൂക്ക് കൊല്ലത്ത് കാവനാട് നടത്തുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആർച്ചം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നുട്ടു ചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആർസിയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പല ചാനലുകളുണ്ട് എല്ലാ ചാനലും ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോ നുട്ട് ചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതറ്റം വരെ വേണമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും ഇനി ഈ പറയുന്ന റൈഡർ ചാമ്പ്യൻ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ലെജൻഡിലേക്ക് വരാൻ നുട്ട് ചാർജ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് താല്പര്യം ഹരിസഞ്ജീവനി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്കത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കാൻ പോകുന്ന കിസോളിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മൂവായിരം പി ബി ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറേ ഞാൻ ഏഴായിരം ചെയ്തു പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓരോ മൂവായിരത്തിന് ഒരാൾക്കെന്ന രീതിയിൽ എൻട്രി കിട്ടും ആദ്യം ഒറ്റയാൾക്ക് വേണ്ടി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഐഡിയയിൽ വരുന്ന ഫർദർ പി ബിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂവായിരത്തിന്റെ ഒരാൾക്കെന്ന നേരത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ധാരാളം ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള അടുത്ത അഞ്ച് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിന്റെ എഴുതി വിട്ട് നേടും ആ ഹാള് നടന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം സുജിത് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സംഭവം പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് കീസ് ഒണ്ടാ മികായ വണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് മാത്രം ഫിസിക്കലി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ആ ഹാളിനുള്ളൂ ആ ഹാളിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ചോദിച്ച ഹാളിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണുക ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ആശങ്ക പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് അപ്പോൾ കീസോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി വി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗുഡ് ഡോട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ രസകരമായ ഓഫറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഓഫറിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയിട്ട് ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല നവംബറിൽ ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൂർ പോയ ആളുകൾ പറയുന്നു ഇത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിക്ക് തരാൻ കഴിയുക അമേസിംഗ് എല്ലാവർക്കും തോന്നി അത്ഭുതം തന്നെ യെസ് അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആശ്രയം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ
നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡിങ് മീറ്റിംഗ് ഫ്രം യുവർ ടീം വിൽ ഡിറ്റർമിൻ യുവർ സക്സസ് എന്നാണ് കാരണം ആർഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നതും പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നതും ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകുന്നതും ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും റെഗുലർ ആയി ഈ കേരളാ സൂമിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നടത്തുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ പക്ഷെ ആ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ചെലവിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി മൊബൈല് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈല് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവും നമ്മള് പരിക്കകം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഴുക്ക് നിറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പി യു സികളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീതം ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നുള്ള നിബന്ധന പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി യു സി നടത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ് നടത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന നെഗറ്റീവിനെ എന്താ പറയാ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും പോസിറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സഹായിക്കും കാരണം ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പല ടീമിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പല ലീഡേഴ്സാണ് അങ്ങനെ പല ആളുകൾ അവിടെ വരികയും സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നടത്തുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കാനുമുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പനി ചെലവിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആദ്യം ഔട്ട്ലെറ്റ് നടത്തുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളതാണ് വീക്കിലി മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അത് ലീഡേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഔട്ട്ലെറ്റ് നടത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്ര വിട്ട് സാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ആർസിമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹോം മീറ്റിംഗിൽ നിന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആർസിമിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം ആർസിയം വെറും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ആണുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോ ആരെങ്കിലും മാത്രമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും കാരണം അവർക്ക് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയില്ല എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ആ ബിസിനസിന്റെ ഒരു സാധ്യത ആ വീട്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് വെയ്യർ ആകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം അയൽവക്കത്തുള്ളവർക്കും ആ സെമിന്റെ മേന്മ മനസ്സിലാകും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടണം ഏറ്റവും അടുത്ത് കിട്ടണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആർസിമിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വാളുകളാണ് അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയി ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഡിസ്പ്ലേ വാള് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ടീമിൽ അസോസിയേറ്റിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആർസിമിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എഫർട്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ഹോം മീറ്റിംഗുകളിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറം വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം റെഗുലർ ആയി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ആണെങ്കിലും സിസ്റ്റം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ആണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരള സൂമിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ
സീരിയലെ രണ്ട് ആളുകൾ അല്ലെ എന്തൊരു ടെൻഷനാണ് കരഞ്ഞും വിഷമിച്ചും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ നമ്മളെ നമ്മളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആശയം തരികയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കണം അത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സുജി സാർ ഒരു ചെറിയ പി പി ടി കാണിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കാരണം നിത്രധികം ആളുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും വിഷയം അതായത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആർ സി എം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് ആരോഗ്യദായകമാണ് മായവും കലർപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് വലിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ചാനലുകാര് മുളക് പൊടിയിലെ മായത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ട് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും വിഷം അത് കണ്ടപ്പോഴേ ഇന്ന് നേരെ ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആർ സി എം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കേട്ടോ നീയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആർ എസ് എമ്മിന്റെ പേരും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അയച്ചു കൊടുത്ത പലരും അറിഞ്ഞില്ല കാരണം മുഴുവൻ കേട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലൂടെ ആയിട്ട് മാറുകയാണത് ഇനി പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആർ സിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമല്ലേ ഒരിക്കലുമല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി പ്യൂരിറ്റിയോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആർ സിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ദോഷമുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ സുൽസാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു പാകം സംഭവിക്കാം ഇത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയും സംഭവിക്കാം ഒരു ചെറിയ പിശക് വരാനുള്ള സാധ്യത എവിടെയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇത് പിശക് ആണെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആർ സിമിനെ അടുത്തറിയുന്ന ആർ സിമിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർ സിമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഹെൽത്ത് ആദ്യം എഴുതുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആർ സിമിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനല്ല ആർ സിം അസോസിയേറ്റ് ബയ്യേഴ്സിനല്ല ആർ സിം ബിയൂസിനേഴ്സിനല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് ആർ സിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആർസിയം ആരോഗ്യം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ആർസിമിന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്നും മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ആർസിമിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലൈഫ് എക്സ്പയർ ആയതാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പുതിയ ഉൽപ്പന്നത്തിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ് ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഒരു ഡസനിൽ അധികം തവണ ഭിൽവാരയിൽ സന്ദർശിച്ച ആളുകൾ ധാരാളം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഭിൽവാര സന്ദർശിച്ച് മല്ലിയും മുളവും മഞ്ഞളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ട ആളുകൾ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണുന്ന എത്ര പേര് കാണട്ടെ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് പച്ചമഞ്ഞളാണ് ആർ സിമിൽ പൊടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിടാ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ വെടി പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും വെടി പറയരുത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർപ്പൽ മജി സാറ് അവിടെ നിന്നൊരു മഞ്ഞൾ കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു പച്ച മഞ്ഞൾ മജി സാർ ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത പൊടിയോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും കണ്ടു വിശ്വസിക്കണം പോകണം ഗോതമ്പ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവിടെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലിട്ട് കുതിർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹോട്ട് എയറിലൂടെ ഹോട്ട് എയർ ജെറ്റിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് അതിനെ ഉണക്കിയിട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയാ നാമ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കുരുപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻ നൂറരട്ടി വർദ്ധിക്കും അതിന്റെ രുചി മാറും ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ആർ സിമിന്റെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്പം വായിലിട്ട് സാവകാശം ചവച്ചരച്ച് ചാറാക്കണം അപ്പം മനസ്സിലാകും ഇതുപോലൊരു ഗോതമ്പ് പൊടി ലോകത്ത് കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഷാർബ്രാൾ ബാബു സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അയർക്കുന്നത്ത് ഒരു വീട്ടിലൊരു ഒരു മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി
അവർക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ ഈ ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഗസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം യു കെയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെയുള്ള കടകളിൽ പോകുന്ന പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അത്രയും ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ പലചരക്കുകല ട്രഡീഷണൽ പച്ച പലചരക്കട ഉഴൻ വലയും ചുക്കിരിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കടയിലായിരിക്കും എല്ലാ സാധനവും ഉള്ളത് അങ്ങനെ കടയിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് രീതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവര് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ യു കെയിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഗോതമ്പ് കൂടിയാണ് ആർസ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ ആണ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ആർസിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല വലിയ മുളകും മഞ്ഞലും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന് രണ്ട് വർഷം കഴിയും അത് തീരുമ്പോൾ അത് തീർ തീരുന്ന സമയത്ത് അവസാനം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച പാത്രം കഴുകിയെടുക്കും ഇവിടെ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സാധനത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആളുകൾ പറയും കൊറോണ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് വണ്ടർവേൾഡ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു അടഞ്ഞുപോയി ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവിടെ ലൈഫ് എക്സ്പെയറായി ഞാൻ ആ ലൈഫ് എക്സ്പെയറായ സാധനം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കാരണം അതിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെയർ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല അത്രയും സുരക്ഷിതമാണ് ആശ്രമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനൽ മുളക് പൊടിയിൽ മായം ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നു മായം കലർത്തിയാണ് കമ്പനികൾ വെക്കുന്നത് മാരകമായ വിഷമാണ് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയം നിന്ന് എന്താ കഴിക്കുക മായം കലർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ദോഷമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് സാങ്കേതികമായി ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എത്തിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥമാണ് അത് കീടനാശിനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് നിവൃത്തിയില്ല അവയർനെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന പല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കീടനാശിനികളുടെ റെസിഡ്യൂ പെസ്റ്റിസൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ഒക്കെ കിച്ചു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ പല കമ്പനികളിലെയും ഒബ്ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണ് അൺസേഫ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന എത്തിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു കമ്പനിക്കാരനും മുളക് പൊടിയിൽ എത്തിയോൺ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് കീടനാശിനി അടിക്കുന്നു അതിന്റെ റെസിഡ്യൂ അതിലുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അനുവദനീയം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്യൂണിറ്റീസിനെ ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു തോതുണ്ട് ആ തോതിനെയാണ് ഈ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡി പി ഐ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഡെയിലി പെർമിസിബിൾ ഇൻടേക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്യൂണിറ്റീസിനെ ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അതിനാണ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്നും എത്ര വരെ ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എത്തിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്
നിലവാരം അനുസരിച്ച് വേണ്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത്ര അനുപാതത്തിൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുപാതത്തിൽ പെശവുണ്ടായാൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെറ്റാണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അൺസേഫ് ആണ് അൺസേഫ് ഹാനികരമാണ് ഡെയിഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചാനലുകാർ എന്താ പറയാ വിവരാകാശ നിയമപ്രകാരം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുള്ള രേഖ അനുസരിച്ച് യെസ് എത്തിയോൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ സാർ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആർസിമിന്റെ പൊടിയെ കുറിച്ച് ഒരിടത്തൊരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കണക്കില് വേറെ ഒരിടത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് നിറപറ മുപ്പത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം മായം കലർത്തിയതിന് പിടിക്കപ്പെട്ട് പിഴയടച്ച കമ്പനിയാണെന്ന് പത്രത്തിൽ നിന്ന് ആർത്ത കട്ടിങ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ മായം കലർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ റെസിഡ്യൂ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അതിന് പരിശോധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ ആളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ നാല് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും അവർ പണം തന്ന് ബില്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് അവർ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് പീസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊരെണ്ണം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് കരുതുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടായാൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണം മൂന്നാമത്തേത് ആരുടേതാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് ദോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതാണ് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതല്ല ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ലാബിൽ ഇത് പരിശോധിപ്പിക്കാം ഇതേ സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ വേണ്ടി അതേ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട സാധനം അവർ വയ്ക്കുന്നു അത് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ ആർക്കെതിരെയാണോ ഇത് ആരോണം പറയുന്നത് അവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അടുത്ത പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ടായാൽ ആവശ്യം വന്നാൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ പറയാ കാണിക്കണം അല്ലെ കൊടുക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നാല് പീസ് ആണ് എടുക്കാറ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു മല്ലിപ്പടവും മുളകുപൊടിയോ കൊണ്ടോ കൊടുക്കാണ് പരിശോധിച്ചാണ് പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ആരുടെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ മാർഗങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ചാർജ് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപയോളാകും പിന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അറിയാനാണെങ്കിൽ അത്രയും ആവത്തില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി സാമ്പിൾ എടുത്തു അവർ പരിശോധിക്കുന്നു പരിശോധനയിൽ എത്തിയോൺ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു അവര് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോട്ടീസ് തരുന്നു അപ്പോൾ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അൺസേഫ് ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പിഴവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു ഫൈൻ അടച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാം കമ്പനി പറഞ്ഞ നോ നെവർ കാരണം നമ്മുടെ സാധനം മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുക കാരണം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേൾഡ് ക്ലാസ് ലാബ് ആർസിമിലുണ്ട് ആ ലാബിൽ പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി എൻ എറർ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി എത്ര പൈസ മുടക്കേണ്ടി വന്നാലും വിൽ ഗോ ഫോർ ദ അപ്പീൽ പക്ഷെ അത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയത്ത് അത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഈ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ആസമിന്റെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തിന് പപ്പടം ചായപ്പൊടി തുടങ്ങി ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആയതാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് സ്വയം ഉപയോഗിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് അത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കിട്ടിയില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും ഓരോന്നിനും ഓരോ ബാച്ച് നമ്പർ ഉണ്ടാകും അന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ബാച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു ബാച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആർജമിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ കൈ കൈ കരുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമ്മൾ എറണാകുളം നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കാർഡും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോപ്പിയാക്കിയെടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഫയൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആശങ്ക പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിനപ്പുറം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകും കൂനമാവില് ആർസം ഇക്കോ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർസം വണ്ടുവേലയ്ക്ക് ഒക്കെ നടന്ന സജീവ് സാർ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യദായകമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർസമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മേന്മ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആർസമിലേക്ക് വരികയും ആർസമിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നടത്തുകയും അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ ആരോഗ്യദായകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമില്ലാത്തതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സെർട്ടൻ ഇൻവെൻ ഇൻ്റർവെൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഡക്റ്റിൽ പരിശോധിപ്പിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആർസിമിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആർസിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളും പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിൽ അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടുമൂന്ന് കാരണം ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുത്താൽ കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ലാഭിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ലാഭകാരുമായിട്ട് അവർക്ക് ടൈപ്പ് ആണ് വേണ്ട വേ ഇങ്ങനെ സാധനം വന്നിട്ട് ആരോ പരിശോധനയ്ക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ആരെയും കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉള്ള സെർട്ടൻ ഇന്റർവെല്ലിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരിശോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് അതായത് ആർസമിന്റെ മുളപൊടി പരിശോധിച്ച അതേ സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു മുളപൊടി മാത്രമല്ല മുളകൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും തേനും ഹെൽത്ത് കാർഡും പരിശോധനയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതിന്റെ റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ആർസമിന്റെ മുളക് കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പ്യൂണിറ്റി സ്വന്തം പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് അതേ ബാച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു സമയത്താണ് അത് സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇത് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സുസാർ പറഞ്ഞ പി വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആർസമിന്റെ മുളകൊടിയിൽ ചിത്തിയുണ്ട് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഞാൻ അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ഷൻ ആ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പരിശോധിച്ച മുളകൊടിയുടെ റിസൾട്ടിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും ഇല്ല എന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആർസ്യമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ആർസ്യമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലത് ആർസ്യമാണെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതെ അതേ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ബാച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം ഇനി നമ്മൾ അവിടെ പോയി കമ്പനിയിലൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട്
രണ്ടും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ല പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒട്ടുമിക്കവാറും ബാച്ച് ഈക്വൽ ആവാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ കാര്യം മുർസാദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്വമേധയാ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ സാമ്പിൾ കൊടുത്തു അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഹണി അദ്ദേഹം ടെർമറിക് പൗഡർ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹണി അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഡേറ്റിന് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് നമുക്ക് എതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതേ മാസം പതിമൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റിലാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായി ആ ഞാനത് പിന്നീട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കാണാൻ പറ്റാവുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് ഷുഗർ റേറ്റ് പി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗില് ഫാസ്റ്റിംഗില് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാണിച്ചു ആ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ റിപ്പോർട്ടില് എന്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി പതിനേഴാണ് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുത്തു ആ വീണ്ടും കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ നൂറ്റി രണ്ടും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി പതിനാറും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സാർ കണ്ടിന്യു ഓക്കെ ഇപ്പോ പരിശോധനയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു രസം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് തായ്ലൻഡിൽ പോയ സമയത്ത് കുറച്ചു പേര് എന്താ പറയാ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവര് ആർട്ടി പി സി ആർ ചെയ്താണ് പോയത് തിരിച്ചു വരാനും അവർക്ക് ആർട്ടി പി സി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ഒക്കെ ആയി കുറച്ചു പേര് ഞാൻ പോയവർക്ക് അറിയാം ആർക്കൊക്കെ എടുത്തുനിന്ന് കുറെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് അറിയാം ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് സുഹിസാർ പോലും ഒരു പക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ആരും യാതൊരു രക്ഷണവും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ ഏതായാലും ചെറിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആളിവിടെ എത്തി വീട്ടിലെത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്നും ആൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ അവർ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിവരം പറയാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോടെ ഞാൻ ആളാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം ഞാൻ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എറർ ക്യാൻ ഹാപ്പൺ അറ്റ് ടു എനി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓക്കെ ആർസിമിൽ മുളകുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എറർ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം വരും ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അവസരം തന്നില്ല ആർസിമിന്റെ മുളകുടി കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആകാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണം നടക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കും ആസിമിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് വന്നത് ഇനി എനിക്ക് പ്രേംകുമാർ സാറാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തന്നത് പല ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മായം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ലിസ്റ്റ് പറയുന്നതിൽ വേറൊരു ജില്ലയിലും ആസിമിന്റെ പേരില്ല മറ്റ് പല കമ്പനികളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആർസവിന്റെ പേര് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം ആർസവിന്റെ ഔട
ആർ സി എമ്മിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ആർ സി എം നടക്കുന്ന നോക്കിയിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവരാണ് ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ എത്ര മേ മേന്മയുള്ളതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ മോശമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവർ അയക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം സമാധാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ആർ സി എമ്മിന്റെ അതല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് വിഷം ഉണ്ടെന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അവർ ആർ സി എം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കും ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് നമ്മൾ സമയം കളയരുത് പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങ സമയം കൊണ്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതിന്റെ നന്മ എത്തിക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തായ്ലൻഡ് ടൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വിസ്സാർ മാത്രമായിരുന്നു മലയാളം പറയാൻ ഒരാൾ പോലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിഷമത്തിലാണ് പോയത് ഇത്തവണ മലയാളം പറയുന്നത് കേട്ട് അവർ മുഴുവൻ മടുത്തു മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി കീസോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രിയങ്ക മാഡം പറഞ്ഞത് കേരളം ഒരു സൈഡിലും ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു സൈഡിലുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആ സിമ്പിൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറരുത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാൻ ഇടയാക്കരുത് സത്യം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അതിന് സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ സുൽസാർ കാണിച്ചത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ആർ എസ് എമ്മിന്റെ പി യു എസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് ഹെൽത്ത് കാർഡും റൈസ് ബ്രാനോയില് പ്ലസ് ചില്ലി പൗഡർ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ആർ എസ് എമ്മിന്റെ ടർമറിക് പൗഡർ ഹൽദി പൗഡറിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹെൽത്ത് കാർഡ് പരിശോധിപ്പിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു പിന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ അഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ നമ്മുടെ സതീഷ് സാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ചേർന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹെൽത്ത് കാർഡ് കോന്നിയിലെ ഫുഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ ലാബിൽ കൊടുത്ത് പരിശോധിപ്പിച്ചു അവര് കാരണം ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര പറയുമ്പോൾ എണ്ണ കഴിക്കാം കുടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അവർ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ മണ്ഡലം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളൊരു സാറ് പറഞ്ഞു ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ച് കളയാം അങ്ങനെ അവര് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് കോന്നിലി സാധനം അയച്ച് കൊടുത്ത് പരിശോധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്യുവർ ഹാനികരമായ ഒരു സംഗതിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ടുകളൊക്കെ അന്ന് മുതലേ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലൊരു ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ര കട്ടിങ്ങലാണ് കൊക്കോ കോളേജിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാർത്ത മുതൽ അന്ന് കോടതി അത് തള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത വരെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് ആ അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശീതല പാനീയങ്ങളിൽ കീടനാശിനി എത്രമാത്രം ആകാമെന്നുള്ളതിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കണക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേസ് തള്ളിപ്പോകുന്നു അതാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് കൊക്കോ കോളയ്ക്ക് എതിരാണത്തെ കേസിന്റെ അനുഭവം അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറാൻ ഇടയാക്കരുത് കാരണം ആർ സി എം ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോടി ആളുകൾ പോലും സജീവമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലോചിച്ച് നോക്കാം പരമ്പരകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പരമ്പരകൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കല്ല പരമ്പരകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ആർ സിമിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുക മാക്സിമം ടൈം മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ നാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ
നീ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേര് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ടാകും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എവിടെ പോയി വൈ ദേ കനോട്ട് അച്ചീവ് ഈ അഞ്ഞൂറ് പേര് അച്ചീവേഴ്സ് ആയതും എനിക്ക് അച്ചീവർ ആകണമെന്ന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പേര് സാന്ദർഭിക വശാൽ അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വർക്ക് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ വരെ നടക്കൂ വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യുമ്പോൾ ചീര തനിയെ വളരും എന്ന് പറയുന്നതല്ല എത്ര വളർന്നാലും ചീര വാഴയുടെ ഒപ്പം വളരില്ല ശരിയല്ലേ അവനവന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദേ വിൽ ഗ്രോ ദേ വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട് ആ സെമിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ലീഡർമാർ നമ്മുടെ അപ്ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വേദവാക്യം പോലെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല യെസ് ആട്ട നിർമ്മിക്കുന്നത് കാണിക്കാം കാണിച്ചോളൂ സാർ അതിനിടയ്ക്ക് നോബൽ സാറ് കൈ ഉറപ്പിന് നോബൽ സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അപ്പൊ നോബൽ സാറിന് പറയാനുള്ളവാം നമസ്കാരം കേൾക്കാമോ ഞാൻ ട്രാവലിംഗിലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ സാറ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള സുജിത് കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മായം കലർത്തിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പേര് ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർ സി എമ്മിന്റെ പേരില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കോട്ടയം നല്ല സുജിത് സാറ് സുജിത് കെ ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തരും സുജിത് കെ കോട്ടയം സാർ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു സാറേ അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുത്ത കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ലോൺ അതിന്റെ ലോണിൽ ഞാൻ നോബൽ സാർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കമ്പനികളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ പേരില്ല കുറേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആകെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മിക്കവാറും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ വരും ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ആർ സി എമ്മിന്റെ പേര് ഓരോരുത്തും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും സാർ ഇപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി കിട്ടിയത് ഞാൻ അത് നോബൽ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോബൽ സാർ നമുക്കത് ലീഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതായത് ഈ പിന്നെ തൊടുപുഴ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ടും അതുപോലെ സജീവ് കുമാർ സാർ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആരോടും വാങ്ങുവാദത്തിനൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് എന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നമ്മുടെ കർണാടക ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ന പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് തൃശ്ശൂർ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കോഴിക്കോടും അങ്കമാലിയിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു മലയമ്പളവും മഞ്ഞളും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹം ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ജെ എൻ വളശ്ശേരിക്കര ഷാർപ്രാറ്റിനെ വെച്ച് അദ്ദേഹം കാണിക്കാറില്ലേ കൊറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോ കാണിക്കുന്ന അതേപോലെ ഡെമോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ കലിയൂർ റഹ്മാൻ യെസ് ഡോക്ടർ കലിയൂർ റഹ്മാൻ യെസ് യെസ് ഓക്കെ സുഭാഷ് സാർ എന്തോ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ അൺമോട്ട് ചെയ്യാം സുഭാഷ് സാർ കേൾക്കുന്നില്ല സുഭാഷ് പി എസ് ആ സാറേ അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ആരിക്കും
ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പറയാനുള്ള ഒരു കലത്തിൽ കഞ്ഞി വെച്ചാൽ എല്ലാ പറ്റും ഞെക്കി നോക്കണ്ട എന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റെടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ കലത്തിലുള്ള വേവുന്ന വേവ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ ആട്ട വാങ്ങിച്ച് ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ച് മില്ല് കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിക്കുന്ന ഗോതമ്പത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് ആർ സി എം നമുക്ക് തരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അവരെത്ര മാത്രം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാതെ അതെ അതില് മലയാളം ഓഡിയോ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണോ കാണിക്കുന്നത് അതെ സാർ അതെ സാർ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒന്നാണ് ആർ സി എം ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ട ആർ സി എം ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ട നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രീ ക്ലീനർ എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം വേർതിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഡീസ്റ്റോണർ എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഡീസ്റ്റോണർ എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗോതമ്പിൽ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള കല്ല് മണ്ണ് എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഫൈബ്രോ സെപ്പറേറ്റർ എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് നീക്കാൻ മെഷീനിലൂടെ ചെടിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണിത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലെ ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷവും ഗോതമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലുകളും മണ്ണുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഡീസ്റ്റോണറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോ സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും ചെടിയുടെ നേർത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഗോതമ്പിൽ അവശേഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഫൈബ്രോ സെപ്പറേറ്റർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം ഇതിനുശേഷം ഗഹൂൺ വാഷിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഗോതമ്പ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ നല്ല ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പിനെ വാഷ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പത്ത് മണിക്കൂർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴുകിയ ഗോതമ്പിനെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആംബ്രി റോളർ എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷവും ഗോതമ്പിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഘട്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആംബ്രി റോളർ എന്ന മെഷീനാണ് ഇങ്ങനെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ആംബ്രി റോളർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ചളിയെല്ലാം പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വേർതിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് എട്ടാമത്തെ ഘട്ടം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന മെഷീൻ്റെ പേര് സ്കോളർ മെഷീൻ എന്നാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടിരിക്കുന്ന കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ചളിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ജാറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന മെഷീനിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുന്നു ഈ എല്ലാ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷവും ഇനിയും ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളെല്ലാം ഗോതമ്പിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ വളരെ ശക്തമായ എയർ ബ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആട്ട ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ സി എമ്മിൻ്റെ ആട്ട ചക്കി ഫ്രഷ് ആണ് ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് റോളർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ദാ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചക്കി
നൂറ്റിയിരുപത് ഡിഗ്രിയോളം താപനില വരും അതിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഗോതമ്പ് പല പല മെഷീനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പറ്റിപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോഹങ്ങളെല്ലാം വേർതിരിച്ച ശേഷമാണ് പൊടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പിനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് ഫിൽട്ടർ മെഷീൻ എന്ന മെഷീൻ ആണത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പിനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന തവിടിനെ തവിടിലെ പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും പൊടിച്ച് ഗോതമ്പിൽ ചേർക്കുന്നു കാരണം ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടാനും തവിടിൽ ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ ആട്ടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തവിടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും പൊടിച്ചിട്ട് ആട്ടയിൽ ചേർക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ആട്ടയുടെ താപനില ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് സാധാരണ താപനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടയെ തണുപ്പിച്ച് സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഉള്ള ആട്ടയെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വലിയ സംഭരണികളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ നാലായിരം നാലായിരം വരെ ആർ പി എം മിൽ കറക്കിയെടുത്ത് ഇതിലെ പൂർണ്ണമായും ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ മറ്റു ജീവാണുക്കളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് ഘട്ടമാണ് അടുത്തത് ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ആട്ട പാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡുലേറ്റർ ഈ ഇൻഡുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആട്ടയെ പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവസാനത്തെ ഘട്ടം ഈ പാക്കിങ്ങിന് മുന്നേ ആട്ടയുടെ സാമ്പിൾസ് ഒരു ഹൈടെക് ലാബിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ചോളം സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ ആർ സി എം ആട്ടയും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് ഒട്ടനവധി ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സുകളും അതുപോലെ ഹൈടെക് ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ അഡിറ്റീവ്സോ ചേർക്കുന്നില്ല ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ആട്ടയാണ് ആർ സി എം ആട്ട താങ്ക് യു നമ്മള് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻസാർ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തെരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സാർ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം താങ്ക് യു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ അത്രയും അധികം സാർവത്രികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ആട്ട ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് ആട്ട ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് ആട്ട വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു കിലോയുടെ ആട്ട വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വന്ന വഴിയിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അത് മോഷണം പോയി നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം ആദ്യം കേരളത്തിൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ അഞ്ചു കിലോയുടെ ആട്ട ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ ആളുകൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ആട്ട അത് അഞ്ച് കിലോ ആര് വാങ്ങിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് വന്ന ആട്ടയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റും ഞാൻ തന്നെ പോയി ഒരു വണ്ടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തൃശൂര് മുതൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ഉള്ള അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടെ ഒരു ബസാറുകളിലും ഷോപ്പിംഗ് പോയിന്റുകളും ബസാറിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പാണ് ഷോപ്പിംഗ് പോയിന്റുകളിലും സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലധികം ഞാൻ ആ ലോറിയിലായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കഥയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കാരണം ആട്ടയുടെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ബിൽവാരിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രഭാകര സാറിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പോയ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ കൂടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും വന്ന പ്ലാന്റ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ടയുടെ ഗുണം എന്താണെന്നും ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് ബിൽവാരിയിൽ ആർസിമിന് ഒരു ഒരു ആട്ടയുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നവ നവീന സാങ്കേതിക
മ്യൂസിക്കാർ പറയും എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ആട് ആട്ടെ കുറിച്ച് പറയരുത് കാരണം ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുചാർ പറഞ്ഞാല് കഞ്ഞി എന്തോന്ന് അറിയാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റ് നോക്കിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർസിമിന്റെ ആട്ടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനി ഇത്ര നിഷ്കർഷ പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലി മുടകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്ര നിഷ്കർഷ ആർസ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർസിം എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് അക്ഷരം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ വരണമെങ്കിൽ ആർസിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ആ പൈപ്പിലൂടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഗുണനിലവാരവും വിലയിലുള്ള നിഷ്കർഷയും ഉറപ്പ് വരുത്തി മാത്രമേ വരാൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ബാക്കി ആർസിമിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മൾ ചഞ്ചലിത മനസ്കരാകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഭീഷുവർ ആർസിമിന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ എല്ലാവരുടെ നന്മ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ലോകത്തിന് ഉണ്ടോന്നല്ല എല്ലാവരുടെ നന്മയാണ് ആർസിം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി കാണിക്കട്ടെ പ്ലീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കപ്പെടുന്ന പാനീയം ചായ കുടിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും വരെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചായ ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാനീയം തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചായയോടുള്ള താല്പര്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്ത് പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചായ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഡാർജിലിംഗിൽ നിന്നും ആസാമിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട തേയിലയുടെ അളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കിലോഗ്രാം ആണ് ഭാരതത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പ്രദേശങ്ങളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ചെറിയ ചായ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ രസകരമായ കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടി ഒരു വർഷം കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് നൂറ് കോടി കിലോഗ്രാമിന്റെ ചായയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഗ്രാം തേയിലയുടെ ചായ കുടിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഈ കണക്ക് മൂന്നര ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വീടുകളിലും ഓഫീസിലും കല്യാണങ്ങളിലും പാർട്ടികളിലും എല്ലാ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സവിശേഷ പാനീയമാണ് ചായ ഇനി ചായയുടെ ഉൽപാദനം എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചായയുടെ ഗുണഘടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറെ പങ്കുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചായയുടെ സ്വാദ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് മണ്ണിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ചായയുടെ ഗുണത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചായ ലഭിക്കുന്നത് മെയ് രണ്ടാം വാരം മുതൽ ജൂൺ അവസാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തളിരിന്റെ ആയുസ് ഏറ്റവും കൂടിയ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എന്നതാണ് ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് കാരണം തേയില ചെടിയുടെ പുതിയ നാമ്പുകൾ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഇഴകൾ ഇൻഡോർ വിൻഡിങ്ങിലൂടെ ജലബാഷ്പം നീക്കം ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് സി ടി സി മെഷീൻ അഥവാ കട്ടിങ് ടിയറിംഗ് ആൻഡ് കേളിംഗ് മെഷീനിലൂടെ ചെറിയ കട്ടി കൂടിയ തരികളാക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ഇവയെ ഓക്സീകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓക്സീകരണം ചെയ്ത തേയിലയെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒരു ഡ്രയറിൽ ചൂട് കാറ്റ് കടത്തിവിട്ട് ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറ് കിലോഗ്രാം തേയിലയിൽ നിന്നും ജലാംശം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം വരെ പൊടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ തരികളെ സോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഈ തേയിലയെ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സ്വാദിലും കടുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇവിടെയാണ് ആർ സി എം ജിയോ ചായ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ആർ സി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ചായ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു കലയാണ് അത്
ഇന്ത്യയിൽ ആസാം കേരള തമിഴ്നാടു ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തേയില കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച തേയില ആസാമിലേതാണ് ആർ സി എം ജിയോ തേയില നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ആസാമിലാണ് ആസാമിലെ സ്വന്തം തോട്ടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജിയോ തേയില മറ്റു തേയില കമ്പനികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഒരു കാർഷിക വിളയായ തേയില ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം മണ്ണിൻ്റെ വ്യതിയാനം ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് തേയിലയുടെ കടുപ്പം നിറം സ്വാദ് എന്നിവയിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ചേർത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ചായ ഉപഭോക്താവിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ടീ ടെസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ചായ ടീ ടെസ്റ്ററുടെ വായിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാക്ക് മോണ താലവ്യം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെ പാല് ചേർത്തും ചേർക്കാതെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ രുചിച്ചു നോക്കി ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആർ സി എം തേയില ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആർ സി എം ജിയോ ചായയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നാനൂറിലധികം കപ്പ് ചായകളാണ് രുചിച്ചു നോക്കുന്നത് ആദ്യം ചായയുടെ നിറം കടുപ്പം സ്വാദ് എന്നിവ പാലില്ലാതെയും ശേഷം പാല് ചേർത്തും രുചിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പിളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള വലിയ ഗോഡൗണുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ശേഷം ഇവയെ രുചി മണം നിറം കടുപ്പം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആർ സി എം ജിയോ ചായ ഫാക്ടറിയിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലെൻഡിങ് പാക്കിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരസ്പർശ മേൽക്കാതെ തേയിലയെ ബ്ലെൻഡിങ്ങിനായി മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇരുമ്പ് പൊടികൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ക്ലീനർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അവശേഷിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ബ്ലെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെറിയ തേയിലത്തരികളെ കൂട്ടിക്കലർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ആർ സി എം പ്ലാന്റിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലെൻഡിംഗ് മെഷീൻ നൂറ് ശതമാനം കൃത്യതയാർന്ന ബ്ലെൻഡിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ അളവുകളിലുള്ള പാക്കറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ആർ സി എം ജിയോ ചായ് നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആലസ്യത്തിനെ അകറ്റി ചിന്തകൾക്കും ശരീരത്തിനും നവോന്മേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും യൗവനവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ആർ സി എം ജിയോ ചായ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചായ അതെ അനു സാറിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ പ്രോഗ്രാം ചാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു എലൈറ്റ് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കിടക്കാൻ കാത്ത് ചായ കുടിച്ചാൽ ഉറക്കം വരിക എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ഉറക്കം വരാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളെന്ന് ഉറങ്ങാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആർ സെവന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യദായകമാണ് ആർ സി എം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം തരാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ആരോഗ്യം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്ക എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ടി സി ജി പറയുന്നത് ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു വേൾഡ് ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചലഞ്ചിങ് പ്രൈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വീടുകളിലും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കൂ ആസ്വദിക്കൂ എന്നാണ് ആ ഒരു ചെറിയ പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും സുദീർഘമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്നും ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ യൂട്യൂബിലും തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേര് നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും എണ്ണൂറിലധികം ആളുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ആർ സി എമ്മിൽ എത്രമാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് സോ എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് എഫർട്ട് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ ഗോൾ വേർ യു
ഓക്കെ സാർ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മുമ്പത്തെ വയനാട് എസ് പി വയനാ അല്ല സോറി വയനാട് എം പി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഷാനവാസ് സാർ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാരകമായ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയപ്പം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് മാരകമായിട്ട് അസുഖമാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി അപ്പോ അഡ്മിറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മലയാളി നേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നല്ലതാണ് പലതും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ ആന്റണി സാറ് ഇടപെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം പക്ഷെ ഷാനവാസ് സാർ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല അവരുടെ ഫാമിലി സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പം അവരത് ഏറ്റെടുത്തു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നേർ വിപരീത റിസൾട്ട് ആണെന്ന് വന്നിരുന്നത് ഇത് ഒരു ഫുൾ പേജിൽ മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അന്ന് പോലീസില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പരി കാരണം ന്യൂസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് കൺസേൺ എസ് പിമാർക്കും കമ്മീഷണർമാർക്കും കൊടുക്കുക ഈ പണിക്കായിരുന്നു ആ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വൈറ്റ് സൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ പത്രം വേണേൽ നമുക്ക് മനോരമ സംഘടിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ സത്യാസ്യം തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ് പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആർസിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പിഴവാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ഏതറ്റം വരെ വേണമെങ്കിലും പോയി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കമ്പനി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെ പേടിക്കണ്ടേ സോ ബിലീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബിലീവ് ചെയ്യോ ആർസിമിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അവൻ വല്ല വിശ്വസിക്കുക വാഗ്വാദം നടത്തുന്നവർക്കും വിശീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടി തൽക്കാലം നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഗോഹെഡ് ഒത്തിരി പേര് കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഒത്തിരി പേർക്ക് പലതും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് സമയം പരിമിതമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സുജി സാറിന് വിടുകയാണ് ഓവർ ടു സുജി സാർ പ്ലീസ് ആ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തര പരിപാടികൾക്ക് സമയം കൊടുക്കാതെ ഇത്രയും ആളുകൾ എണ്ണൂറ് ആളുകൾ ഇനിയും നമ്മൾ എണ്ണൂറ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അനുഭവം വെള്ളിവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അവയർനെസ് കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മുസാൻ എന്ന് പറയുന്നു വളരെ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടും നമ്മളിൽ പല ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതായത് തേനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സെഷൻ വളരെ വാല്യബിൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തേനിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം വിവിധ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നും തേനീച്ചകൾ സംഭരിക്കുന്ന പൂന്തേൻ അഥവാ ഫ്ലവർ നെക്ടർ അവയുടെ കൂടുകളിൽ സാന്ദ്രീകരിച്ച് കട്ടിയുള്ള ദ്രാവകമായി മാറുന്നതാണ് തേൻ ഇത് വർഷങ്ങളോളം കേടുകൂടാതിരിക്കും ആയുർവേദത്തിലും മോഡേൺ മെഡിസിനിലും മറ്റു ചികിത്സാ മേഖലകളിലും തേനിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിരവധി ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും വൈറ്റമിൻ ബി സി കെ എന്നിവയും അടങ്ങിയ തേൻ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുറിവുകളും വ്രണങ്ങളും ഉണങ്ങുന്നതിനും നീർക്കെട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അയേൺ കോപ്പർ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ മാംഗനീസ് അയഡിൻ എന്നിവയും ബി വിറ്റമിനുകളും തേനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തേനിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് മായം ചേർത്തതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുള്ള പതിമൂന്ന് ബ്രാൻഡ് തേനുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെല്ലുവിളിയുടെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിലെ പരിശോധനകളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഷുഗർ സിറപ്പുകളും മറ്റു രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ചേർത്ത ഈ ബ്രാൻഡുകൾ ജർമ്മനിയിൽ നടത്തിയ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസിഡൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് എത്ര ആസൂത്രിതമായാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഈ കമ്പനികൾ
ഗുണമേന്മ ഉള്ളതുമായ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡാണ് ആർ സി എം പ്രീമിയം സേച്ച ഹണി എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ആർ സി എം തേനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആർ സി എം തേൻ നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമാണെന്ന് ജർമ്മൻ ലാബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സെപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തേനീച്ചകളെ അപായപ്പെടുത്താതെയാണ് തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് തേനീച്ചകൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിചരണത്താൽ ഒഴിവാക്കുന്നു മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന ഓരോ ബോട്ടിൽ തേനിന്റെയും നിറം ഗുണം സ്വഭാവം എന്നിവ ഒരേ പോലെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു തേൻ ഏറെ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കാനും പോഷകാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചില ബ്രാൻഡുകളിലെ പോലെ മധുരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം അർസിയം സെറ്റ പ്രീമിയം ഹണി ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദവും മധുരതരവുമാക്കി മാറ്റും തേനിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചത് വളരെ ശരിയായ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഉദയപൂർ ട്രിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുരുവാര പോയപ്പോ തേല ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ ഇട വന്നപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇട വന്നപ്പോ അവിടെ ആ ഒരു ടേബിൾ നിറച്ച് തേയിലകളാണ് പല കമ്പനികളുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു റെഡ് ലേബൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു റെഡ് ലേബൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തേയില ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അവർ കുടിച്ച് നോക്കുന്നു കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഓരോന്നും കുടിച്ചു നോക്കുന്നു റെഡ് ലേബലിനേലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തേയിലയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരിക്കുന്ന ജയലക്ഷ്മി വിനോദ് നാട് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റെ പേടി വന്നതാണ് അവർ കണ്ടറിലാണ് കയറി കണ്ടറിലാണ് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തേയിലയാണ് റെഡ് ലേബലിനേലും ത്രീ റോസിനേലും വില കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്രയും അതിനേം റേറ്റ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമായ പച്ചയ സത്യമാണ് അടുത്തത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് സഞ്ജീവ് കുമാർ സാറിന്റെ എക്കോ ഹരിത എക്കോ ഷോപ്പ് ആർ സി എം ബി സി സിനിമാവാണ് അദ്ദേഹം അതിനോട് ആർ സി എമ്മിൽ ആദ്യകാലത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇതിനെതിരായിട്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആള് പിന്നീട് ആർ സി എമ്മിന്റെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തെക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്യുന്ന മഞ്ഞളാണ് ആ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുത്തും ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർ സി എമ്മിന്റെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേറെ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഷോപ്പ് പുനമാവ് പറവ് പുനമാവ് ഇടാൻ കാരണമായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനും എന്റെ മകൾ രമ്യ രതീഷും എല്ലാം ബിൽവാരി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുറച്ച് മല്ലി താഴത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവ മോള് പെറുക്കി കൊണ്ട് വന്ന് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ചപ്പോ മുളച്ച് നല്ലോണം മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് കടയിൽ വായിക്കുന്ന ഏത് മല്ലി മുളപ്പിച്ചാലും മുളക്കാറുണ്ടോ എസ്പെൻസ് എടുത്തതല്ലേ അതിനകത്ത് കെമിക്കലില്ലേ പച്ചക്കറികൾ പലപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറികളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കീടനാശിനിയുള്ള മാരകമായ അംശങ്ങളാണ് ആ പച്ചക്കറി പറിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കെമിക്കലിൽ മുക്കി വരുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആര് തിരിച്ചറിയുന്നു ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആരിത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആരിത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചൊറുക്കയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇല്ല പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു വളരെ കുറച്ച് ആർസിയംകാർ ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ ക്ലീന വെജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് സംതിങ് ശതമാനം കെമിക്കൽ പോകുന്നു ഇത് ആര് ചെയ്യുന്നു ആർസിയംകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ആർസിയമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബിൽവാരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഞാനത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആർസിയം പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു സാധ്യത മായം വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഇത് മലപ്പുറം വന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർസിയം ചെയ്തേക്കണം അല്ല കാരണം ഈ എൺപത്തിരണ്ട് കമ്പനികളിലെ പ്രധാന വാർത്ത ചാനലിൽ പറയുന്ന ഒറ്റ വാർത്ത ഇതാണ് സുഡാൻ കലർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്ന അത് മരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തുണിത്തരങ്ങളടിക്കുന്ന ചായം
എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എവിടെയും വരാം പക്ഷെ ആർ സി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം 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 ഓക്കെ താങ്ക് യു ജയ് ആർ സി എം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബാബു സാർ വിനോദ് മട്ടനൂർ സാറിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ അതിന് ഒട്ടും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിനോദ് സാറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുളകുപൊടിന്റെ കാര്യം നമ്മളെ ആർസിമിന്റെ മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിന്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ആർസിമിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് തുറന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർ സി എം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹോട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ മില്ലിൽ നിന്ന് പൊടിപ്പിച്ച മുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാൻ പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിൽപ്പനക്കായിട്ട് എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ആ സി എമ്മിന്റെ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് മല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഹോട്ടൽ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു ഒരു ആറുമാസം എട്ട് മാസത്തോളം എനിക്ക് ഹോട്ടൽ കൂട്ടേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഹോട്ടല് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുളക് പൊടി ആ സി എമ്മിന്റെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ പൊടി ആ സി എമ്മിന്റെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവിധം പൊടികളൊക്കെ പൂപ്പൽ വന്ന് ചീത്തയായി ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട വന്നു മഞ്ഞപ്പൊടി ആയിക്കോട്ടെ മല്ലി ആയിക്കോട്ടെ മുളക് പൊടി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ മില്ലിൽ നിന്ന് പൊടിപ്പിച്ച മുളക് പൊടി അതേ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തകരാറും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ മില്ലിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മുളക് വാങ്ങി പൊടിപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു മുളക് പൊടിയിലല്ല നമ്മളെ മുളകിൽ തന്നെ മാരക വിഷം അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇനി മുളക് വാങ്ങി പൊടിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലും വലിയ വിഷമാണ് മുളകിലുള്ളത് അത് വാങ്ങി പൊടിപ്പിക്കും സെയിം ഇതിനേക്കാളും വിഷം ഉള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണിത് പൊതുമാർക്കറ്റിൽ മുളക് വാങ്ങി പൊടിപ്പിച്ചാലും പൊതുമാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റുള്ള പൊടി വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന മാർഗ വിഷങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ആ സിം നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചീത്തയായി ചാടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല പല ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പരിചയപ്പെടാം ഗ്ലൂട്ടിൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതും പോഷക സമ്പന്നവുമായ ഒരു അതിവിശിഷ്ട ധാന്യമാണ് ക്യുനോവ പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യുനോവ ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ചൈന കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യുനോവ പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമാണ് ഒരു കപ്പ് ക്യുനോവയിൽ ഒമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒമ്പത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ക്യുനോവയിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് ധാന്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് വളരെയധികം കൂടിയ ഒരു ധാന്യമാണ് ക്യുനോവ ഒരു കപ്പ് ക്യുനോവ സീഡ്സിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ സോലിബിൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഫൈബറിനോടൊപ്പം ക്യുനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ട്വന്റി ഹൈഡ്രോക്സി ഡൈസോൺ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് ശരീരത്തിൽ അമിതമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കലോറിയെ കത്തിച്ചു കളയാനും കൊഴുപ്പിന്റെ ആഗ്രഹണത്തെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു ക്യുനോവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ കുടലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാണ് ചെറുകുടലിൽ പോഷകങ്ങളുടെ ഉയർന്ന 
കിനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബി വിറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നായ തയാമിൻ ദഹനരസത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ റിബോഫ്ലാവിൻ ദഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് കിനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ് എന്ന അമിനോ ആസിഡ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടാറുള്ള അനീമിയ എന്ന അസുഖത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് കിനോവ ഒരു കപ്പ് കിനോവയിൽ അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൽ മൂന്ന് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ വർദ്ധനവിന് സഹായിക്കുകയും രക്തത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവസവും ഒരു കപ്പ് കിനോവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ക്യാൻസർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അകാല മരണങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ യേൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് കിനോവയിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ തടയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം കിനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് മൂലകങ്ങളായ മാഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് എന്നിവ അസ്ഥിക്ഷയം അഥവാ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിനെ തടുക്കുന്നു പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭക്ഷ്യധാന്യമാണ് കിനോവ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിനെ ഉയർത്താതെ ക്രമീകരിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭക്ഷ്യധാന്യമാണ് കിനോവ കിനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ അപര്യാപ്തത നികത്തുന്നതിനും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ സഹായകരമാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റായ കിനോവയുടെ ശരീരത്തിലെ ആകീരണം വളരെ സാവധാനത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു രക്തക്കൊഴിലുകളുടെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മൈഗ്രെയിൻ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ക്യൂനോവ സഹായിക്കുന്നു ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിറ്റമിനുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ധാന്യമാണ് കിനോവ ഇതിലെ തൈറോസിനസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പിഗ്മെൻറ്റേഷനെ തടയുന്നു കിനോവയിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ മുഖചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മുഖക്കുരുവിനെ തടയുന്നതിലും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ കിനോവയിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ തടയുന്നതിനും കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അകാലപ്രായം തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു കിനോവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റെബോഫ്ലാബിനും മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുഖക്കുരുവിനെ തടയുന്നതിനും മുഖത്തിൻ്റെ ഇലാസ്തിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് തന്നെയായ കിനോവ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട്ലെറ്റ് കിനോവ ദോശ കിനോവ സ്മൂത്തി കിനോവ പനീർ പുലാവ് കിനോവ പായസം ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഫ്രൈംസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഫ്രൈംസ് എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഫ്രൈംസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫ്രൈംസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കേൾക്കണ്ട എന്തായാലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സമയമെങ്കിലും കുനോവ ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം പരിപൂർണമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഈ ഒരു അമൃത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ദി മദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കുനോവ നമുക്കൊരു ശീലമാക്കാം വലിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സാധനം കടന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് നടക്കുന്നില്ല ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ആർ സി എം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിനോവ വിനോദ് മട്ടന്നൂർ സാർ എമറാൾഡ് പ്ലീസ് സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് വിനോദ് സ്വിച്ചർ ബന്ധപ്പെടുത്തി മട്ടന്നൂരാണ് സ്വദേശം ആർ സി എം എമറാൾഡ് അച്ചിയോറാണ് എനിക്ക് അതായത് നമ്മളെ ഈ മുളകൊടിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം ഞാനായിരുന്നു ഈ ഒരു തുടക്കം മുതലേ ഈ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ കോടതിയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ അവരിതിന്റെ ഞങ്ങളോട് ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ നമ്മളത് മൂർസാറായിട്ട് പിന്നെ അതായത് പിന്നെ സംസാരിച്ചു
പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പനി അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് അതായത് ഫൈൻ അടിച്ച് പിന്നെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂവായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഒതുക്കിക്കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ തീർത്തു പറഞ്ഞു കമ്പനി നിർദ്ദേശപ്പെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാൽ ഞങ്ങൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഏതറ്റം വരെ മുർസാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കമ്പനി തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും ആ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അതിലൊരു യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാണ് നമ്മൾ തീർത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് നേരിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിലൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത്രയും പത്ത് എഴുന്നൂറ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു വേദി ഞാൻ ഇതൊന്ന് എന്നെ പറയുന്നത് താങ്ക് യു വിനോദ് സാർ നമുക്ക് അശോകൻ സാറിനെ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അശോകൻ സാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമസ്കാരം സാറേ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നാലും കുത്തിയിട്ടേക്കാണ് സാർ അതിന്റെ പേരിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പേര് അശോകൻ അഡ്വശേരി സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ ഒരു മുളകുപൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കാര്യം പറയാനെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാനെ ഞാൻ നേരത്തെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുകൾ പൊടിക്കുന്ന ഒരു കാലടി പ്രദേശത്തുള്ളൊരു മില്ലിലിടം പോയി മരുന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ പൊടിക്കാൻ പോവാറ് ആ മില്ലില് ഒരുപാട് മുളകും മില്ലും മഞ്ഞളും ഒക്കെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് അവിടെ ഒരു മെഷീനറി നാല് മെഷീൻ രൂപ കൊടുത്ത ഒരു മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ചെറിയ പുതിയതായിട്ട് മുളക് മല്ലി മഞ്ഞളൊക്കെ എസൻസ് എടുത്ത മഞ്ഞളും മുളകും മല്ലിയൊക്കെ അവിടെ പൊടിക്കാൻ വരും അപ്പൊ മഞ്ഞളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ യവല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് യാതൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല അതൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ മുളകിന്റെ എസൻസ് എടുത്ത കട്ടകളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതേമാതിരി മല്ലി അതേമാതിരി കട്ടകളാണ് എസൻസ് എടുത്ത് അതേമാതിരി മഞ്ഞൾ മാത്രം അവര് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ അവിടുന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് കണക്കിന് ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം കിലോ അയ്യായിരം കിലോ ലോഡ് കണക്കിന് അവിടെ പോയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മള് ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പല കമ്പനികളിലേക്കും അന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവചാരിതമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതിന്റെ വണ്ടി വരും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്ന ഒമ്പത് മണിക്ക് അത് കയറ്റി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് എസ് എൻസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊക്കെ മായം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ആർ സിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഒരു മില്ലില് ഏകദേശം ഒരു മാസം അവര് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചെന്നുള്ളവരെയാണ് അത്രയ്ക്ക് അവിടെ പൊടിച്ച് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഓക്കെ സാർ ഇത് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അശോക് സാർ നമ്മള് ഡോക്ടർ ബിജു സാറിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹേമന്ത് സാർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ബിജു സാർ പ്ലീസ് ബിജു സാർ അവൈലബിൾ ആണോ ബിജു സാർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി കോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അമൂർ സാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 അപ്പോ പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്ക് ഹേമന്ത് സാറിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് ഹേമന്ത് സാർ പ്ലീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു ഹേമന്ത് സാർ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ വൈകുന്നേരം ആറേകാലിന് നമ്മളൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലേഡീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റോസസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതില്
അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാത്തത് ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി എത്ര കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആത്മ സക്സസ് ആകാൻ കഴിയില്ല നല്ലൊരു ടീം ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടീമിൽ അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം എന്താ പറയാ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം ആ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അവർക്ക് അറിവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യാതൊരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അവർക്ക് അതിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടും എനിക്ക് എനിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നിഷ്കർഷയോടു കൂടി ആ സമയം തെരഞ്ഞെടുത്തതും വെച്ചതും നമ്മുടെ റുബി സിസിലി മാഡത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകമായ ഒരു 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 ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇവിടെയുള്ള ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഇതിലൊരു ചെറിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ആറേകാലിന്റെ പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ പതിനൊന്നിന്റെ പ്രോഗ്രാമും നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുക രണ്ടുപേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് രണ്ടുപേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ ദിവസവും ഇനി എന്നും ഒരാളെ തന്നെ വിളിക്കേണ്ടതെന്നെ പുതിയ ആളെ വിളിച്ചോളൂ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ മാറി നാറി വിളിച്ചോളൂ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രോഗ്രാം അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കണ്ട വീഡിയോ ആയിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു നാനൂറോട് ആളുകൾ പോയി നാല് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കിട്ടി ആ വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ അവർ ചോദിക്കുന്ന അതിന് ലിങ്ക് തരുമെന്നാണ് അവര് അത് വീണ്ടും കേൾക്കും അവർ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കിനോവ ആരും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ വാങ്ങിക്കും ഉപയോഗിക്കും അവർക്ക് അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ അപ്പൊ നമുക്ക് അറുനൂറ് ആളുകൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തരാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാലും അതിനൊരു കണക്കുണ്ടല്ലോ ഇനിയും നമ്മൾ കാണേണ്ടവരല്ലേ എനിവേ ആ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്കകൾ തീർന്നു എന്ന് കരുതുന്നു മൂന്നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാണിക്കാൻ കാരണം ആർ സി എമ്മിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സമയത്ത് വരുന്ന ചെറിയൊരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസിന്റെ പിന്നാലെ അത് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അമ്മാനമാടുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവർ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ജയാസയം നാളെ തൊട്ട് പൂർവാധിക ശക്തിയോടു കൂടി ഈ മാസത്തെ ക്ലോസിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനൊന്നിന് കൊച്ചി നടക്കാൻ പോകുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ഇന്ത്യ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഗംഭീര സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിലും ആർ സി എം പ്രവർത്തകരല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടാവരുത് ആ ദിവസം അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അത്ര റഷ് ആയിരിക്കും എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ആർ സി എമ്മിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഉയർന്ന പുരുഷിലേക്ക് എത്തട്ടെ ആർ സി എമ്മിലൂടെ നന്മകൾ വിതരട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജി ആർ സി എം ഗുഡ് നൈറ്റ്